സോ നമ്മൾ പഠിച്ചു എന്താണ് അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുന്നത് അൽഗോരിതം എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയർ ടു പെർഫോം എ പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ടാസ്ക് പെർഫോം ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എഴുതുന്ന സ്റ്റെപ്പ് ബൈ സ്റ്റെപ്പ് പ്രൊസീജിയറിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക അൽഗോരിതം എന്ന് പറയുക സോ നമ്മൾ ഇവിടെ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് എങ്ങനെ ഒരു അൽഗോരിതം അനലൈസ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അതായത് എത്ര ഒരു അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസും ഓക്കെ സോ നമ്മൾ അൽഗോരിതം അനലൈസ് ചെയ്യാമെന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സമയവും എത്രത്തോളം മെമ്മറി റിക്വയർമെൻ്റ് ആവശ്യമാണ് ആ അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന മെമ്മറി സ്പേസും സ്റ്റോറേജ് സ്പേസുമാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം അനാലിസിസ് വഴി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ തിയറട്ടിക്കലി നമ്മൾ അനലൈസ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ സാധാരണ നമ്മൾ ശ്രദ്ധി കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് നമ്മളതിൻ്റെ കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും അസിംറ്റോട്ടിക് സെൻസിൽ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ എത്രത്തോളം നമ്മൾ ലാർജ് ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുന്നുവോ നമ്മൾ എത്ര കോംപ്ലക്സിറ്റി അതായത് എത്ര കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ് നമുക്ക് ആ ഫംഗ്ഷന് വരുന്നത് ഒരു പ്രോഗ്രാം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓക്കെ സോ ദീസ് ഇറ്റ് ഈസ് യൂസ് ടു എസ്റ്റിമേറ്റ് ദ കോംപ്ലക്സിറ്റി ഫംഗ്ഷൻ ഫോർ ദ ആർബിട്രറി ലാർജ് ഇൻപുട്ട് അപ്പോൾ നമ്മൾ വലിയ ഇൻപുട്ടൊക്കെ കൊടുക്കുന്ന സമയത്ത് ആ ഫംഗ്ഷൻ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന കോംപ്ലക്സിറ്റി അതാണ് നമ്മളിവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ അതായത് നമ്മളിവിടെ അനാലിസിൽ പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി നമ്മൾ അതായത് ഒരു അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന കോംപ്ലക്സിറ്റി അപ്പോൾ നമ്മൾ കോംപ്ലക്സിറ്റി പറയുന്ന സമയത്ത് രണ്ട് ടൈപ്പ് കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ് മെയിൻ പറയുക ഇപ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ദാറ്റ് ഈസ് സ്പേസ് ഉണ്ടാവണം അതുപോലെ ടൈമും സോ ഫസ്റ്റ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആണ് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓക്കെ സോ ഫസ്റ്റ് ഈ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ എത്ര എമൗണ്ട് മെമ്മറി ആവശ്യമാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എത്രമാത്രം മെമ്മറി ആവശ്യമാണ് അതാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി വെച്ചിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ദാറ്റ് ഈസ് ദ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓഫ് എ പ്രോഗ്രാം ഈസ് ദ എമൗണ്ട് ഓഫ് മെമ്മറി ദാറ്റ് ഈസ് നീഡ് ടു റൺ ടു കംപ്ലീറ്റ് എ പ്രോഗ്രാം ഓക്കെ സോ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ട് റൺ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന അങ്ങനെ റൺ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എടുക്കുന്ന എത്രത്തോളം മെമ്മറി ആവശ്യമാണ് ഓക്കെ ഓക്കെ സോ അതാണ് സ്പേസ് സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എത്ര മെമ്മറി സ്പേസ് ആവശ്യമാണ് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാന്നുള്ളത് ഇപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയണത് ഒന്നെന്ന് പറയണത് സ്പേസ് അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര സ്പേസ് വേണം ചിലപ്പോൾ ആ സ്പേസ് ഫിക്സഡ് ആയിരിക്കും ഫിക്സഡ് റിക്വയർമെൻസ് ആയിരിക്കും സോ സ്പേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റും പറയും ഫിക്സഡ് സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ആൻഡ് വേരിയബിൾ സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റും വേരിയബിൾ ആയിട്ടുള്ള സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യും സോ വാട്ട് ഈസ് ഫിക്സഡ് സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് അപ്പോൾ ഫിക്സഡ് ആണ് അപ്പോൾ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെ ഫിക്സഡ് ആണ് അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എത്രമാത്രം ഇൻപുട്ട് വലുതാവുന്നുവോ അതിനനുസരിച്ചിട്ട് അത്രയും സ്പേസ് വേണം എന്നല്ല അവിടെ പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇൻപുട്ട് എത്രമാത്രം വലുതായാലും അത് എന്തിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല നമ്മൾ ഈ റിക്വയർമെൻറ്റിനെ ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ദാറ്റ് ഈസ് ഇറ്റ് ഡസ് നോട്ട് ഡിപ്പെൻഡ് ഓൺ ദി നമ്പർ ആൻഡ് സൈസ് ഓഫ് ദി പ്രോഗ്രാംസ് ഇൻപുട്ട് ആൻഡ് ഔട്ട്പുട്ട് പ്രോഗ്രാമിൻ്റെ ഇൻപുട്ടിനെയും ഔട്ട്പുട്ടിൻ്റെയും സൈസിനെ ഒരിക്കലും ഈ സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്യുന്നില്ല ഓക്കെ സോ ഇവിടെ ഫിക്സഡ് റിക്വയർമെൻറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇവിടെ ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ്റെ സ്പേസ് അതായത് ഒരു കോഡ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സ്പേസ് അതുപോലെ വേരിയബിൾ സാധാരണയുള്ള വേരിയബിൾ സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് കോൺസ്റ്റൻറ്റ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാനുള്ള സ്പേസ് അതൊക്കെയാണ് ഇവിടെ നമ്മൾ ഫിക്സഡ് റിക്വയർമെൻ്റ് ആയിട്ട് പറയുന്നത് ഓക്കെ അല്ലാണ്ട് ഇൻപുട്ടും ഔട്ട്പുട്ടും അല്ല എത്രമാത്രം ഇൻപുട്ട് വലുതാണോ അല്ലെങ്കിൽ എത്രമാത്രം ഔട്ട്പുട്ട് വലുതാണോ എന്നുള്ളതല്ല അവിടെ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നത് പകരം ഒരു കോഡ് സേവ് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സ്പേസ് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കോഡ് സേവ് ചെയ്യാനുള്ള ഇൻസ്ട്രക്ഷൻ സ്പേസ് അതുപോലെ ദ സ്പേസ് ഫോ
സ്ട്രക്ചേർഡ് വേരിയബിൾസിന് എടുക്കുന്ന സ്പേസും അതായത് ചില ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻറ്റിൽ ആ സൈസും ചിലപ്പോൾ എന്ത് ചെയ്യും ചേഞ്ച് ആവും ഓക്കെ സോ അത്തരം കേസിൽ നമ്മുടെ വേരിയബിൾസ് എടുക്കുന്ന അതായത് ചേഞ്ച് ചെയ്യുന്ന വേരിയബിൾസ് എടുക്കുന്ന സ്പേസ് ഓക്കെ സോ അതാണ് വേരിയബിൾ സ്പേസ് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ സോ ഇറ്റ് കൺസിസ്റ്റ് ഓഫ് ദ സ്പേസ് നീഡഡ് ബൈ ദ സ്ട്രക്ചേർഡ് വേരിയബിൾസ് ഹൂ സൈസ് ഡിപ്പെൻഡ് അപ്പോൺ ദി പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസ് ഓഫ് ദ പ്രോഗ്രാം ബീങ് സോൾവ്ഡ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം സോൾവ് ചെയ്യുകയാണ് അങ്ങനെ ഒരു ആ പ്രോഗ്രാം സോൾവ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ഇൻസ്റ്റൻസിൽ വരുന്ന വേരിയബിൾസ് എടുക്കുന്ന സ്പേസാണ് വേരിയബിൾ സ്പേസ് റിക്വയർമെൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് എക്സ്ട്രാ സ്പേസ് ഇപ്പം നമ്മൾ നിങ്ങൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും റിക്കർഷൻ എന്താ റിക്കർഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ഫംഗ്ഷനെ ആ ഫംഗ്ഷൻ തന്നെ വീണ്ടും വീണ്ടും കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേയിരിക്കുക ദാറ്റ് ഈസ് എ ഫംഗ്ഷൻ കോൾ ബൈ ഇറ്റ് സെൽഫ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുക റിക്കർഷൻ എന്ന് പറയുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ആ ഫംഗ്ഷനെ വീണ്ടും വീണ്ടും ഇങ്ങനെ കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അല്ലേ അപ്പോൾ അഡീഷണലായിട്ട് നമുക്ക് സ്പേസ് വേണ്ടിവരും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഒരിക്കലും ഇത്ര തവണ ആ പ്രോഗ്രാം ആ ഫംഗ്ഷനെ കോൾ ചെയ്യുന്നുള്ളൂ എന്ന് ഉറപ്പിക്കാൻ പറ്റില്ല ഓക്കെ അതിങ്ങനെ റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് കോൾ ചെയ്തുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് അല്ല സോ അത്തരം കേസിലാണ് നമ്മൾ വേരിയബിൾ സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റ് വരുന്നത് ഓക്കെ സോ നമ്മൾ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി കൺസിഡർ ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് നമ്മൾ ഫിക്സഡ് സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യും അതുപോലെ തന്നെ വേരിയബിൾ സ്പേസ് റിക്വയർമെൻറ്റും കൺസിഡർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഞാൻ പറഞ്ഞു നമ്മൾ ഒരു അൽഗോരിതം ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ അൽഗോരിതം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന ടൈമും അത് സേവ് സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന സ്പേസും നമ്മൾ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നുള്ളത് സോ ഇതിനെയാണ് നമ്മൾ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ നമ്മൾ ടൈമിനെ ഡിറ്റർമിൻ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി എടുക്കുന്ന കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ത് പറയും ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ രണ്ട് തരത്തിലുള്ള കോംപ്ലക്സിറ്റിയാണ് നമ്മൾ അൽഗോരിതം അനാലിസിൽ പറയുന്നത് സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി ആൻഡ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി സോ നമ്മൾ സ്പേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി നോക്കി നെക്സ്റ്റ് നമുക്ക് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി നോക്കാം അപ്പോൾ എന്താണ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം എടുക്കുന്ന സമയം സമയം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു പ്രോഗ്രാം നമുക്കറിയാം ഒരു പ്രോഗ്രാം എന്ത് ചെയ്യണം നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം ഇപ്പോൾ നമുക്കൊരു പ്രോഗ്രാം കിട്ടിക്കഴിഞ്ഞാൽ ആദ്യം ആ പ്രോഗ്രാമിനകത്ത് വില എറേഴ്സ് ഉണ്ടോ എന്ന് നമുക്ക് ചെക്ക് ചെയ്യണം അല്ലേ അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും പ്രോഗ്രാമിനെ കമ്പൈൽ ചെയ്യും ഓക്കെ ദെൻ എന്ത് ചെയ്യും ഒരു എറേഴ്സും ഇല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും അത് റൺ ചെയ്യണം അല്ലേ സോ നമ്മൾ രണ്ട് ടൈ ടൈം പറയും കമ്പൈൽ ടൈമും അതുപോലെ റൺ ടൈമും ഓക്കെ അപ്പോൾ the time complexity of a program is the sum of compiled time plus run time okay that is a time complexity of a program so nammal time complexity parayumbo compiled time ilum parayanam run time ilum parayanam appo run time nu parayanal execution time aanu uddheshikkunathu okay ini nammal time complexity nu parayumbo adu different type undu സോ ത്രീ ടൈപ്സ് ആണുള്ളത് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ഫസ്റ്റ് വൺ എന്ന് പറയുന്നത് വേസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ദെൻ ആവറേജ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി ദെൻ ബെസ്റ്റ് കേസ് ടൈം കോംപ്ലക്സിറ്റി സോ പേരിൽ നിന്ന് തന്നെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും സോ വാട്ട് ഈസ് ദ ബെസ്റ്റ് കേസ് ബെസ്റ്റ് സോറി വേസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് അതായത് ഒരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യാൻ എടുക്കുന്ന മാക്സിമം ടൈം ഓക്കെ ഏതൊരു ഇൻപുട്ട് കൊടുക്കുമ്പോഴും മാക്സിമം വാല്യൂ മാക്സിമം ടൈം എടുക്കുന്നതിനെയാണ് നമ്മൾ വേസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ആവറേജസ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മളൊരു ഏകദേശം എക്സ്പെക്റ്റഡ് ആയിട്ട് എടുക്കുന്ന ഒരു ടൈം ദെൻ മി ബെസ്റ്റ് കേസ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്താണ് മിനിമം ടൈം ഇപ്പോൾ ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്യുകയാണ് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുകയാണ് നിങ്ങളിത് എക്സാമിൽ എഴുതണ്ട ഓക്കെ ഇപ്പോൾ സപ്പോസ് ഞാനൊരു പ്രോഗ്രാം എഴുതി രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് സം കാണുന്ന പ്രോഗ്രാമാണ് ഓക്കെ സോ ഇതിൽ മാക്സിമം എടുക്കുന്ന സമയം പത്ത് മിനിറ്റാണെന്ന് കരുതുക പത്ത് മിനിറ്റ് ഒന്നും എടുക്കില്ല കേട്ടോ ജസ്റ്റ് ഞാൻ ഒരു നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറയുകയാണ് പത്ത് മിനിറ്റാണ് മാക്സിമം എടുക്കുന്നത് ദെൻ ഒരു നമ്മൾ ഏകദേശം ഊഹിക്കണത് ഒരു എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യണത് അഞ്ച് മിനിറ്റിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്നതാണ് പക്ഷേ ആക്ച്വലി ഇത് ഒരു മിനിറ്റിനുള്ളിൽ എക്സിക്യൂട്ട് ചെയ്ത് കിട്ടും സോ മാക്സിമം ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് വേസ്റ്റ് കേസ് കോംപ്ലക്സിറ്റി നമ്മൾ എക്സ്പെക്റ്റ് ചെയ്യുന്ന ടൈമാണ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് കേസ്